Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White 17 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firmanu. Kiranya rohmu Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ivon Ayorbaba. Silakan Ibu Ivon. Terima kasih renungan pagi kita hari ini berjudul Kita mengasihi hukum-hukum Allah lebih daripada emas. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Pada hari-hari yang penuh bahaya ini, apakah kita akan tunjukkan kurang penyerahan kepada kebenaran Allah dan kurang hubungan yang bersemangat kepada hukumnya lebih daripada tahun yang sudah-sudah? Justru keadaan hal-hal yang dikatakan Kristus akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali dalam kuasa dan kemuliaan sudah terjadi sekarang ini. Keadaan berdosa yang merajalela cenderung melumpuhkan, bahkan membinasakan iman dan peribadatan yang benar. Tetapi justru inilah waktunya di mana emas keikhlasan umat Kristen akan bercahaya paling cemerlang, bertentangan dengan sikap munafik dan korupsi. Sekaranglah waktunya bagi umat pilihan Kristus untuk menunjukkan penyerahan mereka kepada pekerjaannya. Waktunya bagi semua pengikutnya untuk memberikan kesaksian yang paling mulia bagi Tuhannya oleh berdiri teguh melawan arus kejahatan yang merajalela. Bila mana kita melihat akibat-akibat dari melalaikan hukum Allah, ketidakjujuran, pencurian, percabulan, mabuk-mabuk, dan pembunuhan, kita harus bersedia mengatakan dengan pemasmur, Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Bahkan daripada emas tua Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar Kalau hukum ilahi itu dikesampingkan Kemelaratan yang paling besar akan diakibatkannya Baik kepada para keluarga maupun kepada masyarakat Satu-satunya pengharapan kita yang lebih baik terdapat Dalam penurutan yang setia kepada hukum-hukum Yahweh Prancis yang tidak percaya kepada Allah pernah mencoba menolak kekuasaan Allah. Betapa mengerikannya peristiwa yang menyusul. Manusia mengesampingkan hukum ilahi itu sebagai kuk perbudakan. Dan dalam kebebasan yang disombongkannya itu mereka menaruh dirinya di bawah pemerintahan orang yang paling lalim. Anarki dan pertumpahan darah memerintah pada hari yang mengerikan itu. Dipertunjukkanlah pada waktu itu kepada dunia bahwa cara yang paling pasti untuk menggali fondasi peraturan dan pemerintahan ialah meniadakan hukum Allah. Gantinya merasa bahwa kita sekarang ini dalam keadaan paling mudah dimaafkan dalam pelanggaran lebih lanjut, kita harus Insaf seperti belum pernah di hadapan tuntutan keadilan Allah atas kita dan tabiat yang suci dari hukumnya. Oleh karena Kristus harus mati untuk mempertahankan kekuasaan hukum itu. Kelak nanti penurutan akan melihat hasil-hasil yang berbahagia yang mengikuti pemeliharaan semua perintah Allah. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Jangan lupa kutipan berikut ini. 
Dalam kerinduan segala zaman buku pertama halaman 172 paragraf 1 yang berkata, Secara alamiah hati itu jahat, dan siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayat 14 ayat 4. Tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Roma 8 ayat 7, Matius 15 ayat 19. Karenanya, apakah kita bisa mengasihi hukum Allah lebih daripada emas? Dengan kekuatan diri kita sendiri, tidak bisa. Lalu, bagaimana caranya supaya dapat mengasihi hukum Allah lebih daripada emas? Kita semua sudah tahu jawabnya. Namun, ada baiknya kita baca penjelasan roh nubuat. Kita baca dari Selected Messages, buku kedua, halaman 369, paragraf 2, yang berbunyi, Pemasmur berkata, mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Masmur 119 ayat 126 dan 127. Ketika manusia mendekat ke sisi Yesus, ketika Kristus berdiam di dalam hati mereka oleh iman, kasih mereka pada perintah-perintah Allah tumbuh lebih kuat. sebanding dengan penghinaan yang ditumpuk dunia atas ajarannya yang kudus. Kembali, Yesuslah satu-satunya jawaban bagi hidup kita. Kita dapat mengasihi hukum Allah lebih daripada emas hanya jika Kristus berdiam di dalam hati kita. Apakah Kristus sama dengan Allah roh? Oh tidak. Doktrin Trinitas sendiri mengajarkan bahwa Kristus itu bukan Allah roh. Jadi, bila disebut Kristus yang berdiam di dalam hati kita, maka Kristus itu sendiri yang berdiam dalam hati kita dan bukan yang lain. Kemudian, Roh Nubuat melanjutkan dalam Sermon and Talks Volume 1, halaman 224, paragraf 3, yang menyatakan, Hukum Allah akan lebih dan lebih berharga bagi kita karena kita melihat hasil pelanggaran atas karakter yang tidak taat. Jika kita dipimpin oleh roh Kristus, perkiraan kita tentang nilai dan kesucian hukum Jehova akan meningkat secara proporsional. Karena kita melihatnya dihina dan diinjak-injak oleh kaki yang tidak suci dan cabul. Bahasa kita adalah, mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Bagaimana Kristus berdiam dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Itu sebabnya bila kita dipimpin oleh roh Kristus, kasih kita akan hukum Allah akan meningkat secara proporsional. Dan bila kita memiliki roh Kristus, maka kita memiliki kasih Allah. Ingat kembali kutipan berikut ini dari General Conference Bulletin Volume 5 April 2 tahun 1903, Halaman 57, paragraf 14. Oh, semoga roh Kristus, kasih Allah, menghibur setiap hati pagi ini. Usir kegelapan, singkirkan kuasa tipu musuhnya, dan biarkan suaramu dan rohmu, serta kasihmu masuk ke dalam jiwa kami, agar kami dapat duduk bersama di tempat-tempat sorgawi bersama Kristus Yesus. Dan namamu akan memiliki segala kemuliaan. Amen. Oleh karena Kristus adalah wujud dari kasih Allah dan roh Kristus itu sama dengan Kristus itu sendiri, maka roh Kristus itu sama dengan kasih Allah. Dan bila roh Kristus berkuasa dalam hati kita, maka kasih Allah memancar dari hati kita. Apa hasilnya jika kita mengasihi Allah? Manuskrip 121 tahun 1898 paragraf 36 menjelaskan, Bagi jiwa yang mengasihi Allah, Hukum bukanlah beban, dia menyukai hukum Allah setelah manusia batiniah dan doanya adalah singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu, ayat 18. Firman Allah adalah suara Bapa di hati anaknya 
dan anak itu mengungkapkan kasihnya dengan mengatakan, Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Mereka yang memiliki roh Kristus dalam hati memiliki kasih Allah, dan mereka yang memiliki kasih Allah mengasihi hukumnya. Hukum itu bukan beban, sebab itu adalah suara Allah Bapa kepada anak-anaknya. Dan kita anak-anaknya bersuka untuk melakukan hukumnya yang adalah kehendak Bapa. Itu sebabnya Nyonya White melanjutkan dalam suratnya nomor 38 tahun 1901 paragraf 24 yang berbunyi, Keamanan kita terletak pada penurutan hukum Allah, persetujuannya di atas emas atau perak. Penurutan kepada hukum Allah adalah keselamatan sebab pengakuan Allah kepada kita yang menuruti hukumnya lebih daripada emas dan perak. Inilah pentingnya memahami makna mengasihi hukum Allah lebih daripada emas. Dan itu hanya dapat kita hidupkan bila kita memiliki Kristus berdiam di dalam hati kita. Artinya, penurutan kepada hukum Allah dan mengasihi hukum Allah lebih daripada emas adalah buah dari kehadiran Kristus dalam hati kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Inilah pembenaran oleh iman. Sebagai gambaran betapa pentingnya menuruti dan mengasihi hukum Allah lebih daripada emas, renungan hari ini dikutip dari artikel dalam Science of the Times, Desember 15 tahun 1881. Artikel ini berisi tentang kehidupan Samuel dan Imam Eli. Berikut cuplikannya. Science of the Times, Desember 15 tahun 1881, paragraf 3 yang berkata, Tiga kali Samuel dipanggil dan tiga kali dia menanggapi dengan cara yang sama. Dan kemudian Eli yakin bahwa panggilan misterius itu adalah suara Allah. Perasaan apa yang pasti mengaduk hati imam besar pada jam itu? Allah telah melewati hamba pilihannya, pria beruban, untuk berkomunikasi dengan seorang anak. Hal itu sendiri merupakan teguran pahit, namun pantas untuk Eli dan rumahnya. Kita semua tahu ceritanya. Samuel tiga kali dipanggil dan tiga kali dia pergi ke Imam Eli. Dan Imam Eli menyatakan bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli perlu bukti tiga kali dulu baru sadar bahwa Allah lah yang berbicara kepada Samuel. Dan pada saat dia sadar, hal itu sudah merupakan teguran pahit. Sebab dia tahu Allah tidak berbicara langsung kepada dia. Tetapi lewat anak kecil. Dan apa yang Allah sampaikan kepada Samuel? Bahwa dia akan menghukum keluarga Eli karena dosa-dosa anak-anak Eli. Tetapi Eli tidak memarahi anaknya meskipun sudah tahu akan dosa-dosa anaknya. Dengan kata lain, keluarga Eli melanggar hukum Allah. Bayangkan saudaraku dalam Tuhan, imam besar Eli menerima teguran Allah lewat seorang anak kecil. Sungguh suatu teguran yang amat pahit, tetapi Eli sadar dan dia siap menerima kehendak Allah. Karenanya imam besar Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Inilah pentingnya kita memahami makna renungan hari ini, saudaraku dalam Tuhan. Agar jangan teguran pahit, bahkan kebinasaan menjadi bagian kita. Karena kita tidak mengasihi hukum Allah, lebih daripada emas. Karenanya ingat nasihat ini dalam Selected Messages buku 2 halaman 368 paragraf 2 yang berkata, Tidak seorang pun yang tinggal di dalam Kristus akan gagal atau jatuh. Singkat, padat, dan jelas. Mau menang? Tinggal dalam Kristus. Mau berbuah? Tinggal dalam Kristus. Mau selamat? Tinggal dalam Kristus. Mau mengasihi Allah Bapa, tinggal dalam Kristus. Mau menuruti hukum Allah Bapa, tinggal dalam Kristus. Mau mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, tinggal dalam Kristus. Mau mengasihi hukum Allah lebih daripada emas, tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang gagal atau jatuh jika dia tinggal di dalam Kristus. Bagaimana caranya tinggal dalam Kristus? 
Kerinduan segala zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, menyatakan, dengan selalu menerima, terus-menerus kehadiran rohnya, yaitu rohnya Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah, bahwa penting bagi kami mengasihi hukum Allah lebih daripada emas. Dan ini hanya dapat kami hidupkan bila mana kami tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam hati kami melalui kehadiran rohnya. Tuhan campur tangan agar ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Curahkan roh anakmu dalam hati ini kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.